اوكي طبعا الثلاث اكونتس دول لازم الاسيت ايكوال للايكويشن لازم يبقوا ده الطرف ليفت سايد ايكوال رايت سايد وفي نفس الوقت these three accounts represents the component of balance sheet accounts دي بتمثل ال ال الحسابات بتاعه الميزانيه الثلاثه دول حسابات ميزانيه لازم يبقى فيهم كده كويس جدا حسابات ميزانيه ايه جايين في الكلام بالانس شيت يعني ميزانيه عموميه assets one side زي بالظبط ال 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 السلايد بتاعه الوايت رول سايبر افتكرها كويس في ذهننا كده ان على الليفت سايد كان في assets وفي الرايت right سايد كان في liabilities plus owners equity هم دول دي بالانس شيت مصغره يعني دي حسابات ميزانيه وعشان كده بص تلاقي حتى الحسابات يا جماعه الاصول دي ريال اكونتس يعني لما بقول بيلدنج اه في بيلدنج قدامي بقول كار اه في كار قدامي شايفها واسمها كار اكيوبمنت ايوه اسمها معده قدامي ريال اكونتس في اكونتس بسبب بقول جي بيرسون فلان الفلاني برضو حاجه الالتزامات نفس العمليه اكونتس فيبل شركه كومبيوتر تك حاطط عليها شركه سو اند سو وهكذا النوتس فيبل في كمبياله السالاريز اللي اكس جاي هدفع له فلوس البنك لون للبنك هتدير له فلوس بنسميها ريال اكونتس الاونرز ايكوتي نفس الموضوع عشان كده دي كلها بالانس شيت اكونتس بفرق كده ليه لان اللي جايين بقى البورشن الاخيره اللي في السلايد دي اللي هي ريفينيوز اند اكسبنس نوع اخر من الحسابات بنسميها temporary accounts او nominal accounts حسابات بتبقى وهميه او حسابات مؤقته ليه وهميه او مؤقته لاني في نهايه الفتره الزمنيه قيد البحث لو انا بعمل حساباتي كل شهر بقفل كل شهر او كل ربع سنه او كل نص سنه او كل سنه وات ايفر البيريود اللي انا شغال بيها وهنيجي للبيريودك برضو الكلام ده كله ستيب باي ستيب معلش الفتره دي بنعمل فيها الكلوزنج ونطلع فيها بنعمل فيها الانكم ستيتمنت دي بتبقى واحده مستقله بذاتها بقفل المصروفات في الايرادات والفرق بينهم يديني يا اما النت بروفيت او النت لوس وده برنسبل في المحاسبه هن ماتشنج هنجين له ماتشنج بنقابل ده بده عشان يديني في الاخر ربحي او خسارتي وبالتالي ان انا بعد ما اطلع ربح وخساره بيبقى جاست سامري وان فيجر بيمثل لي كل الكلام ده الكلام ده كله ويب اب بيتمسح خالص بقى ما بقاش فيه عندي ابتدي الشهر الجديد تاني من جديد ايه الاكسبنس الجديده وهكذا سو اون فمهمه جدا نفهم الكلام ده ان الايرادات والمصروفات دي تيمبوري اكونتس من فتره زمنيه ما بتمشيش معايا من فتره لفتره لاحقه لا كل فتره بفترتها بتبقى زيرو بتتقفل في الكلوزنج انتري وببتدي الشهر الجديد او الفتره الجديده كلها زيروز لسه لسه ما عملتش اي حاجه لكن البالانس شيت لا ريال اكونتس فيها كونتينيوتي وماشيه معايا طول ما الاورجنايزيشن او اليونت او الانتيتي شغاله في السوق الفرقه دي معلش حضراتكم لازم تبقى واضحه جدا في اذهانكم لان دي هتوفر علينا في المستقبل يعني حاجه جامده جدا طيب الريفينيوز انتوا هبي مثال بقى يعني ايه ريفينيو زي ايه طيب لو احنا شركه مرشندايزنج يعني بجيب فاينل برودكت ابيعه في السوق جابه في سعره وببيع في سعره والفرق هو ده البروفيت مارجن اللي انا بعيش بيها طيب يبقى انا هنا السيلز اسمها السيلز لما ببيع يبقى سيلز ريفينيوز واعمل ربح يبقى سيلز ريفينيو طيب لو انا نشاط خدمي كونسلتيشن بعمل راجل مثلا فاتح مكتب محاسبه او مكتب استشارات او او انا البرودكت بتاعي مش مش كوموديتي مش سلعه امال ايه؟ لا دي سيرفيس عملت له ميزانيه عملت له فيزابيلتي ستادي عملت له يعني انا تحليل اي تحليل انواع من التحليل فاينانشال اناليسيز وخدت في فيز متفق عليها دي ده سيرفيس ريفينيو مش سيلز ريفينيو اوكي؟ طيب ممكن قوي يعني 
الشركه كويسه كده ومعاها سيوله كويسه في ليكويديتي عاليه جدا وبيع كتير وعنده ليكويديتي كويسه فالاداره شافت او الاونر قال لك طب ما نحط شويه فلوس في البنك يعني كديبوزيت او كشهادات استثمار اي نوع من انواع الانفستمنت باخد عليها انترست باخد عليها فايده الفايده دي تعتبر ايه ريفينيو لان انا بقبضها مش بدفعها لما الفايده بتجي لي حاجه بتخش عندي ده ريفينيو مقابلها على طول العكس انا واخد لون من البنك واخد قرض بدل ما انا معايا فلوس كتير بقى وانا اللي حاطط ديبوزيت وباخد عليها فلوس انترست لا العكس انا ما عنديش فلوس فاخدت قرض من البنك القرض ده بدفع عليه فوايد انترست هناك بقى ما بتبقاش انترست ريفينيو لا بتبقى انترست اكسبنس بالنسبه لي نفقه مصروف هدفعها مش هقبضها اوكي طيب الاكسبنس زي ايه الاكسبنس سبلايز اكسبنس بفرق بين السبلايز اللي كانت في الاسيتس فوق اللي هي الاستيشنري قلنا انها استيشنري جايبين ادوات كتابيه و و و وهنا تقول لي الله امال ايه بقى انت هتلخبطنا ايه يا عمي ايه سبلايز وايه سبلايز اكسبنس ايه الفرق بينهم يعني دي سبلايز دي سبلايز لا السبلايز اللي انا بجيبها اللي ما كانت في الاسيتس فوق بس جاست سبلايز دي اسيتس ثاني بجيب كميات اقضيني على فترات اكتر من فتره طيب وباجي في نهايه الفتره اللي هي موضوع البحث يعني بتاعي الفتره الزمنيه اللي انا بقفل فيها شهر او ثلاث ارباع او ربع سنه او نص سنه او وات ايفر او سنه اشوف انا كنت في بدايه هذا الشهر كان عندي قد ايه واشتريت عليهم قد ايه يبقى ده كل التوتال افيلابل طيب في اخر الشهر بشوف ال بعمل جاب بعمل انفنتوري بعمل جرد طب يتبقى كام يبقى الفرق بين الاثنين هو مقدار ما استهلك خلال هذه الفتره الزمنيه هذا القدر الذي استهلك هو اللي بنسميه ايه سبلايز اكسبنس اللي انا استخدمته اللي انا استهلكته زي برضو من قدام شويه كده نفس الاكيوبمنت المكنه بنعملها استهلاك اللي شغاله بتبقى فيه مصاريف استهلاك ديبريسيشن اكسبنس موجوده برضو فيعني معلش استحملوني شويه في الحاجات دي قد تبدو لاول وهله بالنسبه لكم يعني كم من المسميات يعني لا لكن يعني جاست هنحل مره او اثنين خلاص هتبقى المساله في منتهى البساطه قدام حضراتكم و بقى في فاميلياريتي بقى بالمسميات دي كلها وبقينا عارفينها كلها طيب في رينت اكسبنس طيب ممكن يبقى في رينت ريفينيو زي بالظبط الانترست ريفينيو والانترست اكسبنس يعني ايه رينت اكسبنس يعني انا انا اللي مأجر مكان اعمله بالنشاط بتاعي وبدفع ايجار كل شهر ده رينت اكسبنس طيب لو انا عندي بيلدينج بتاع الاورجنايزيشن او بتاع الشركه وعندي مبنى تاني او فاسيلتي اي حاجه مخزن ومأجره للغير انا مأجره وباخد انا رينت يبقى بالنسبه لي ده ايه رينت ريفينيو لان هقبض فلوس لكن الايجار انا بدفع فيه اكسبنس نفقه اوكي الكتريسيتي اكسبنس طبعا مش محتاج اشرح في الكهرباء بتاع اليوتيلز اكسبنس نظافه واختلاف مواد النظافه اكسبنس يوتيلز طب اوكي انشورنس اعمل انشورنس بوليسي اي نوع حريق وات ايفر اي حاجه للسرقه لاي حاجه بدفع اقساط يبقى ده انشورنس اكسبنس زي ما قلت لحضراتكم من شويه بالنسبه للاكيوبمنت للمعدات بستهلكها اي نوع من انواع اساس فرنيتشر وات ايفر جايين له لاحقا ما يستعجلش على الرزق هنا يبقى الديبرسيشن اكسبنس نفقه مصروف ادفرتايزنج اكسبنس عاملين اد في النيوز بيبر قد ايه كلفني اكسبنس والانترست اكسبنس اتكلمت عليها زي ما كنت بتكلم على الانترست ريفينيو فرقت بينها ان في الانترست اكسبنس انا واخد لون وبدفع عليه فوائد عشان كده فوائد مدينه بلاش حكايه مدينه ودقينا عشان لسه ما تعرضناش فيها المهم انا هدفع اوكي طيب لكن هناك كان انا حاطط فلوس في البنك ديبوزيت وباخد عليها بيديني ايراد عليها بيديني فايده عليها انا اللي باخدها عشان كده كانت انترست ريفينيو التو اكونتس دول اللي هم الايرادات اللي هم الريفينيوز والاكسبنس دي حسابات انكم ستيتمنت اكونت زي ما قلت لحضراتكم دي تيمبري اكونتس وبتتقفل في نهايه الفتره وبتبقى زيرو 
وطلع الرقم واحد بيمثل لي اللي هو كام نت انكم او نت لوس امتى نت انكم وامتى نت لوس لو التوتال بتاع الريفينيوز كله اكبر من التوتال بتاع الاكسبنس هيبقى المحصله بوزيتيف لان بقول ريفينيوز ماينس اكسبنس هتبقى المحصله بوزيتيف وبالتالي هيبقى في نت انكم هيبقى في صافي ربح طب العكس لو التوتال بتاع الاكسبنس اكبر من التوتال بتاع الريفينيوز هيبقى نت لوس لان الساين هتبقى نيجاتيف اكسبنس اكتر اوكي نخش على السلايدز هذه السلايد بقى في الاونرز ايكويتي واحنا صغيرين بقى فاكرين من يومين ثلاثه كده كنا لسه صغيرين كنا بنقول على الاونرز ايكويتي بس حاجه واحده الكابيتال وخلاص لا احنا كبرنا بقى دلوقتي مش بس الكابيتال الاونرز بيطلع على على الاونرز لا الاونرز ايكويتي عباره عن الاستثمار بتاع الراجل وده بيزود الاونرز ايكويتي لما استثمر حط الراجل 50000 قلنا الاونرز اديها كانت زيرو بقت 50000 يبقى زايد طيب طب برضه احنا ماشيين في الشغل هو بيشتغل الراجل اللي هو الاونر اتزنق في قرشين الحاجة خاصة هو عنده ملاش علاقة احنا قلنا بقى شغل السيجريشن انتهينا منه طيب خد قال له يا ابني اديني 5000 جنيه من عندك لحاجة خاصة يعني هدي تخص اليونت او الانتيتي لا ما تخصهاش يبقى اقدر اسجلها على الحساب لا لا دي حاجة خاصة جدا بالاونرز يبقى اعملها ايه بخصمها من الكابيتال بتاعه او من الاونرز ايكوتي بتاعته عشان كده بتبقى ماينس ساين يبقى اني ويدرول بتنطرح او بتخش سالبه في الاونرز ايكوتي كومبوننتس لما نشوفها دلوقتي هتشوف الكلام ده قدام عينينا بالتفصيل تاني حاجه التو ايتمز اللي هم اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه اللي هم الريفينيوز والاكسبنسز اللي هم الكومبوننتس بتاعت النت انكم زي ما قلنا من شويه الراجل وهو شغال في نهايه فتره زمنيه معينه لو كسب لو قلنا الوايت روز كسبت في نهايه في الشهر الاول مثلا سي 5000 جنيه نت انكم بتاعها طب هي الكابيتال بتاعها ابتدت ب 50 يعني في بدايه الشهر الثاني يبقى كانه الراجل الحقوق الملكيه بتاعته ما بقتش 50 بقت 55 اللي هي 50 زائد النت انكم لان الاونر ارباحه هو ما حدش معاه فيها هو لوحده لانها بروبريتور شيب طيب بس احنا هنا بقى عباره عن تو فيجرز يعني ريفينيوز واكسبنسز فعشان كده الريفينيوز بتتحط بس بال بال بالساين ايه؟ بوزيتيف ساين لا لانها بتزود والاكسبنس هتنقص يعني زياده الاكسبنسز هتاثر على النت انكم بالنقصان وزياده الريفينيوز هتاثر على النت انكم بالزياده وعشان كده دي واخده ساين بوزيتيف ودي واخده نيجاتيف وفي بعديها يعني رسمة جميلة كده ومبسطة بيديك ان الكومبوننتس دي وتأثيرها على الاونرز ايكويتي ايه فالاونرز الاونر انفستمنت ان بزنس بيزود الاونرز ايكويتي وايه كمان بيزود الريفينيوز طيب ايه اللي بينقص دول فور ايتمز في اتنين بيزودوا واتنين بينقصوا الانفستمنتس والريفينيوز بتزود الاونرز ايكويتي اما الاونر ويدرول والاكسبنس بتعمل ايه بتنقص لان الويدرولز بتبقى ايه عصابات شخصيه والاكسبنس بتقلل نت انكم وبالتالي هتقلل الاونرز ايكويتي لان نت انكم كومبوننت من الكومبوننتس بتاعت الاونرز ايكويتي ننتقل الى الكلام الكبير بقى الفاينانشال ستيت ارجوكم يا جماعه هذا هنتعرض ليها دلوقتي من باب العلم بالشيء لان هنعملها بايدينا لاحقا يمكن بعد محاضرتين بس هنشتغل نعمل بايدينا بالتفصيل الممل فاحنا بس بناخد الشكل بنتعرف على بعض يعني بعرفك على بعض فلان فلانة احب اعرفك بنت انكم اوكي فما ايه ما تعقدوش في المسائل وتاخدوها ايه ده ده كتير قوي والنت انكم ايه والبالانس شيتس ايه وال ولسه هنعمل الستيتس اونر ايكويتي ايه 
لا ما دي تعارض حفل التعارض طيب النت انكم تعمل ايه اولا الفاينانشال ستيتمنت عباره عن فور ايتمز نمبر 1 اللي هو الانكم ستيتمنت وماشيه سيكوينشلي كده بنفس الترتيب والت... اللي انا اقوله ده اول حاجه بنعملها الاول خالص في الفاينانشال ستيتمنت الانكم ستيتمنت لان دي لازم اعرف الاول نتيجه ايه عملت ايه كسبت ولا خسرت طيب ايه الديفينيشن بتعمل ايه يعني تعرف عليها قال دي بيبقى سامرايزنج بت 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 بتلخص لي سامرايزز ذا ريفينيوز ايرنت اند اكسبنسز ان كارد مساله ريفينيوز ايرنت هنجلها لاحقا مساله الايرنينج يعني ان النفقه دي ان هذا الايراد تحقق باي لاي تحقق وتحقق حاجه وان انا قبضته حاجه تانية ما فيش ربط بان انا مش لازم يتحقق واخدت فلوسه لا ممكن يتحقق ويبقى على الحساب اوكي يا جماعه بس كده هنت صغيره كده لما نجي بالتفصيل هتفهموا الكلام ده كويس جدا المهم ان ايرنت يعني ايه يعني تحققت خلال هذا الشهر مش اتقبضت خلال هذا الشهر and expenses incurred incurred يعني ايه يعني برضو مستحقة على هذا الشهر سواء برضو دفعتها او ما دفعتهاش اوكي بتخص belongs to this period incurred اوكي ده incurring and expense incurred by a business over a بقى an accounting period نتكلم عن فترة زمنية معينة لها بداية ولها نهاية duration ممكن تقول شهر تكون شهر ممكن ثلاث شهور ممكن ست شهور ممكن سنة والشكل قدام حضراتكم شكلها اسم الشركة في الأول LM Consultancy Income Statement for the month ended وعملها بال yell line italic عشان ايه فترة زمنية for the month ended this on the 31st 2015 طيب ريفينيوز في الاول اللي هي ايه؟ كونسلتنج فيز ايرنت لان شركة خدمات بيعمل كونسلتنسي بيعمل استشارات قد ايه الكونسلتنج فيز ايرنت؟ عنده 14000 طيب الاكسبنس بقى احنا قلنا ان ان الانكم ستيتمنت بعمل ماتشنج بين الاكسبنسز والريفينيوز ودي حسابات ايه يا جماعه؟ تيمبري نومينال حسابات وهميه حسابات بتتقفل اول ما اقفل الكلام ده واطلع النت انكم اللي هو 8400 تحت 8400 خلاص هبتدي شهر جديد على على بياض بقى على نظافه اوكي يبقى توتال ريفينيوز 14000 الاكسبنس في اكيوبمنت رينتال اكسبنس دي ارقام بس يعني هنعرف بعد كده ازاي بنستخلصها احنا واحنا اللي هنطلعها يعني ما نستعجلش في انا في ويجز اكسبنس وفي يوتيلتيز اكسبنس التوتال كله 5600 يبقى التوتال اكسبنس 5600 من التوتال ريفينيو 14 الفرق بوزيتيف لان ريفينيوز اكتر اداني 8400 ايه نت انكم ده صافي ربح نمبر 2 في الفاينانشال ستيتمنتس وبكرر انها نمبر 2 سيكوينشلي بالترتيب بالتسلسل ستيتمنت اوف اونرز اكويتي هي الستيتمنت هي اونرز اكويتي ايوه ليها ستيتمنت امال ايه؟ بتعمل ايه بقى؟ شوز ذا تشينجز ايه اللي اتغير؟ التغيرات ان اونرز اكويتي اوفر an accounting period نفس الكلام بتغطي فترة زمنية معينة لها بداية ونهاية عشان كده قلت months ended December 31st 2015 بنبتدي ايه بقى؟ بنبتدي بالكابيتال أول كومبوننت في الـ owners equity الكابيتال بتاع الراجل طيب في واحد خم في واحد ديسمبر ما كانش لسه فتح الشركة فتحها في سي خمسة مثلا ديسمبر بقى في invested باي اللام الاونر 200000 النت انكم خلال الشهر 8400 اللي طلعناه من السلايد اللي فاتت النت انكم هنا قدام حضراتكم 8400 طيب 
شوفوا بقى الريليشن شيب بين الانكم ستيتمنتس باخد من هنا ده احط هنا